Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvam tam ölçü. Harika görseli ve harika lezzetiyle ağlayan pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Çırpma kabının içerisine 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker. 1 paket vanilya ekleyip 3-4 dakika kadar köpük köpük olana dek iyice çırpalım. İçerisindeki şekerler tamamen eriyene dek iyice çırpmamız gerekli. Bu kıvama geldikten sonra üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı süt ve 30 gram 2 dolu yemek kaşığı kakao ekleyip tekrardan çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekleyip un karışana dek tekrardan çırpalım. Kek harcımız hazır. Büyük boy kare borcamı yağlayalım. Kek harcını üzerine dökelim ve eşit bir şekilde yayalım. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim. Daha sonra kürdan testi yaparak fırından alalım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra sıcak kekin üzerine 1,5 su bardağı sütü kaşık yardımı ile her tarafına gelecek şekilde üzerine dökelim. Ve kekimizi soğumaya bırakalım. Üzerine sosu için Küçük bir tencerenin içerisine 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı şeker, 10 gram yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar nişasta tepeleme olmasın ve 1 dolu yemek kaşığı kakao ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Kaynayana dek sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar sürekli karıştırarak kaynatıp ocaktan alalım. Hemen sıcakken üzerine 100 gram ben sütlü çikolata kullandım. Sizler bitter çikolata da kullanabilirsiniz. İçerisine ekleyelim. Çikolatalar tamamen eriyene dek iyice karıştıralım. Bu aşamada kıvamı sizlere biraz sulu gibi gelebilir ama soğudukça kıvamını alacaktır merak etmeyin. Sosumuzun üzeri kabuk tutmasın diye ara ara karıştırarak tamamen soğuyana dek bekletelim. Ayrı bir çırpma kabının içerisine 2 poşet toz krem şantiyi alalım. Üzerine 2 su bardağı soğuk süt ekleyip iyice koyulaşana dek çırpalım. Daha sonra tamamen soğumuş olan kekin üzerine krem şantiyi eşit şekilde yayalım. Bu aşamada kekimizin tamamen soğuduğundan emin olalım. Yoksa krem şantiyi eritecektir. Ve gördüğünüz gibi tamamen soğumuş olan sosumuz da hazır. Bakın kıvamı da koyulaştı. Çok lezzetli harika bir sos oldu. Tamamen soğumuş olan sosumuzu da üzerine dökelim. Eşit şekilde yayalım. Ben 2 paket krem şanti kullandım. Ama sizler isterseniz 1 paket krem şantiyi 1 bardak sütle çırparak da kullanabilirsiniz isterseniz. Çikolata sosumuzu eşit şekilde yaydıktan sonra pastamızı buzdolabına kaldıralım. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Üzerinde vakti varsa mutlaka bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Kıvamı tadı çok daha güzel oluyor. Ama vaktiniz yoksa buzdolabında en az 5-6 saat kadar bekletebilirsiniz. Ve ertesi günü dilimler halinde keselim ve kestiğimizde her defasında bıçağı kağıt havluyla temizleyelim. Ben üzerine antep fıstığı ve çilekle süslemek istedim. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir pasta oldu. Bu arada isterseniz üzerine hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Ama vaktiniz varsa bu sosu yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.